ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പെരിഫറൽസ് ഓഫ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പെരിഫറൽസ് ഓഫ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി സി തന്നെയാണ് കേട്ടോ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ പെരിഫറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പെരിഫറൽ ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു എ ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പെരിഫറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് and that is added to a host computer or computer like nammal add cheyna allengi attach cheyna or device aanu in order to expand its abilities idu attach cheyidal mathrame adinte gunam endanannu namukku ariyan sadhikkullu adayathu or peripheral ennu parayunna or computer hardware aanu and it is attached adu nammal plug in cheyna or computer like aanu okay adu external aanu to peripheral device are the piece of computer ഹാർഡ്വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണലി അറ്റാച്ച് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ ആ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമായിരുന്നു മദർ ബോർഡ് സി പി യു കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് അല്ലെ മെയിൻ മെമ്മറി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതാണ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോണൻസ് ഹാർഡ്വെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ പെരിഫറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹാർഡ്വെയർ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹാർഡ്വെയർ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്റ്റേണലി ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇത് നിർബന്ധമല്ല ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ചില ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പി സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് പാട്ട് കേൾക്കാൻ എന്ത് വേണം സ്പീക്കർ വേണം ഈ സ്പീക്കർ എന്നുള്ളത് പെരിഫെറൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടൊരു സ്പീക്കർ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു സ്പീക്കർ ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പാട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പെരിഫെറൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഏതാ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പെരിഫെറൽ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീസ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പെരിഫെറൽ ഡിവൈസ് ഏതാ നോക്കാം ഹെഡ്സെറ്റ് ഹെഡ്സെറ്റ് എന്താ ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ഹെഡ്ഫോൺ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് എ മൈക്രോഫോൺ അല്ലേ ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ടാവും സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഹെഡ്ഫോൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട് മൈക്രോഫോൺ നമുക്ക് സൗണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് എ ഹെഡ്ഫോൺ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വിത്ത് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിനും ഓഡിയോ കോൺഫറൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് സുഖകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പെരിഫെല ഡിവൈസ് ആണ് ഹെഡ്സെറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് മൈക്രോഫോണും ഒരു ഹെഡ്ഫോണും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കേൾക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലേ കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ടർ കോൺവെർസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ക്യാം വെബ് ക്യാം അപ്പോൾ ഒരു പി സിയിൽ നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കേസല്ല പറയുന്നത് ഒരു പി സിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു വെബ് ക്യാം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു വെബ് ക്യാമറ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലേ ബട്ട് ദീസ് ആർ സ്മോൾ ക്യാമറാസ് ദാറ്റ് ആർ യൂഷ്വലി കണക്റ്റഡ് അത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ അപ്പം നമ്മളിതിവിടെ വെക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിൽ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ വെച്ചാൽ മതി വീഡി
അനലോഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാം സി ഡി ഡി വി ഡി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെൻഡ്രൈവ് അല്ലേ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതാണ് റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് അല്ലെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കുക പെൻഡ്രൈവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി ഡി ഡി വി ഡി അല്ലേ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും ഇജക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ പെരിഫറൽ ഡിവൈസുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഹാർഡ് കോപ്പി ആക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് പ്രിൻ്റർ അല്ലേ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹാർഡ് കോപ്പി ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അപ്പോൾ ഇതൊരു പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് പ്രിൻ്റർ ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് വീഡിയോ കാർഡ് വീഡിയോ കാർഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു വീഡിയോ കാർഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് ഹൗസ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ടു എ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഇഫ് യു നീഡ് പിക്ചർ റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഓക്കെ എന്ത് വേണം അത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാർഡ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് ഈസ് എൻ എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് which allows computer communicate over a computer network it allows users to connect to each other either by using cable or wirelessly okay so network card computer will fix it yenal through wired or wirelessly namukku mattu computer aayittu namukku communicate cheyan sadhikum ee network card or network adapter fix it yenal mattulla nic okay network interface card appo idu fix it yenal namukku mattu computer aayittu connect cheyanu through wired or വയർലെസ്ലി വൈഫൈയോ അങ്ങനെയുള്ള വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് യു എസ് ബി യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് യു എസ് ബിയും നമ്മൾ എക്സൈറ്റ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണെന്നുള്ളത് പ്ലഗ് ഇൻ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഡിവൈസ് ആണ് യു എസ് ബി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ യു എസ് ബി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ലോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ആ ഒരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാം അതായത് പറഞ്ഞത് പ്രിൻ്ററൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി നമുക്ക് അതിനകത്ത് പവർ സോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രിൻ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് കൺസെപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യു എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡിവൈസും നമുക്ക് പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്